ഹലോ എവറി വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിനെ പറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഇതിന് മുന്നിലുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അബൌട്ട് കളർ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളുടെ പുതിയ ടി വിസ് എൽ സി ഡി ടി വിസ് എൽ ഇ ഡി ടി വിസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റേഴ്സും എല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്ലാസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഡിവൈസസ് ദറ്റ് ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണിത് അവർക്ക് വോളിയം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സി ആർ ടി ഇനി എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ തിന്നർ ദാൻ സി ആർ ടി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാങ് ദ മൗൺ വോൾസ് ഓർ വെയർ ദ മോൺ അവർ റിസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇൻക്ലൂഡിങ് കളർ ടി വി മോണിറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോക്കറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആർ തിന്നർ ദാൻ സി ആർ ടീസ് ആക്ച്വലി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എം ബി സി ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ എം ബിസി ഡിസ്പ്ലേസ് സോ എം ബി സി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എം ഇ സി ഡിസ്പ്ലേസ് ഓർ എമിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതാണ് പ്ലാസ്മ പാനൽ എൽ ഇ ഡി ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നോൺ എം സി ഡിസ്പ്ലേസ് ഓർ നോൺ എമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് കൺവേർഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിൽ ലൈറ്റ് എനർജിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എമിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയല്ല ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എനർജീനെ അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ആ ലൈറ്റ് എനർജീനെ നേരിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് പാറ്റേൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നോൺ എം ബി സി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് എൽ സി ഡി ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം ജനറലി ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൂ എം ഇ സി ആൻഡ് നോൺ എം ഇ സി എം ഇ സി ഡിവൈസസ് ആർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡി പ്ലാസ്മ പാനൽ അല്ലാതെ ദെൻ നോൺ എം ഇ സി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ യൂസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ എഫക്ട്സ് ടു കൺവേർട്ട് സൺലൈറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് ഫ്രം എനി അതർ സോഴ്സ് ഇൻ ടു ഗ്രാഫിക്സ് പാറ്റേൺ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൽ സി ഡി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ കാറ്റഗറിയിലെയും ഓരോ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മ പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് പ്ലാസ്മ പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇത് ബാക്കിലുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് അതിന് നടുക്കിലാണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് സോ നമുക്കിവിടെ കാണാം ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് വിത്ത് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് നിയോൺ നിയോൺ ഗ്യാസ് ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്കിവിടെ വായിക്കുക അല്ലേ നിയോൺ ഗ്യാസ് പാനൽ സെൽസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്
അപ്പോൾ നിയോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അതിലേക്ക് വോ ഫയറിങ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിലോട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് എത്തും അങ്ങനെ ഫയറിങ് എത്തുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ഗ്യാസിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ നിയോൺ ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നിയോൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലോവിങ് പ്ലാസ്മ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫോസ്ഫർ ആണെങ്കിലും ഫോസ്ഫറിലോട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ചെല്ലുമ്പോൾ ഫോസ്ഫർ ആണ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയോൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് ഇലക്ട്രോൺസും അയോൺസും ഉള്ള പ്ലാസ്മ ഫോമിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ ഗ്ലോയിങ് പ്ലാസ്മയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വർക്കിംഗ് സോ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ബഫർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റീഫ്രഷ് ബഫറിലാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ ഫയറിങ് വോൾട്ടേജസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രഷ് ദ പിക്സൽ പൊസിഷൻ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ റീഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡിൽ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലിക്ക് ഫ്ലിക്കർ ഫ്രീ ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫ്ലിക്കർ ഫ്ലീ ഫ്രീ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഈ പ്ലാസ്മ പാനൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്ന റെസല്യൂഷൻ കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡോട്സ് പെർ ഇഞ്ച് അല്ലേ ഉള്ളൂ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് ആണുള്ളത് സോ റെസല്യൂഷൻ കുറവാണ് പ്ലാസ്മ പാനലിന് അപ്പോൾ സോ പ്ലാസ്മ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് എം ഇസി ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അതായത് വിഷ് കൺവേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള റീജിയനിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്മ അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് വിഷ് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് നിയോൺ നിയോൺ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും മിക്സ്ചറുള്ള ഒരു പാനൽ സെൽസ് ആണ് നിയോൺ ഗ്യാസ് പാനൽ സെൽസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സും അടുത്ത ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് ഒരു പിക്സൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിക്സൽ പൊസിഷനിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിയോൺ ആറ്റംസ് അവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു അയൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലോവിങ് പ്ലാസ്മ കിട്ടുന്നു ഈ ഗ്ലോവിങ് പ്ലാസ്മയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ റീഫ്രഷ് ബഫറിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്ലിക്കർ ഫ്രീ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ്ലി പൂർ റെസല്യൂഷൻ സോ ഇതാണ് അബൌട്ട് പ്ലാസ്മ പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിൽ നോക്കാം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോൾസ് ഓർ എൽ ഇ ഡി സോ എൽ ഇ ഡി ടി വിസ് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ാണ് ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ടി വിസിൽ ശരിക്കും ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ പിക്സൽ പൊസിഷനിലും ഓരോ ഡയോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഡയോഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഇസ് അറേഞ്ച് ടു ഫോം ദ പിക്സൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ പിക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റീഫ്രഷ് ബഫറിലായിരിക്കും information is read from the refresh buffer and converted to voltage levels that are applied to the diodes to produce light patterns in the display appo namukku idil kaanna pole adayathu screen le ella pixel position le more diodes aanu undava and nammade ee picture definition store in the memory area refresh buffer memory area il aanu ee refresh buffer memory area il nu nammal information read cheyum ennattu adine voltage levels aaki convert cheythu ore diode nu adine venda voltage level apply cheyum angane apply cheyumba adu adine anusarichulla display produce cheyum inganeyana light patterns create cheyidittana display undavunathu appo idana working of led next category aanu കുറച്ചുകൂടെ സി കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ
അപ്പം നമുക്കിതിന് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡോണൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് അത് അലൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഐദർ ബ്ലോക്ക് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ദ ടേം ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആ പേര് തന്നെ അറിയാം അതായത് കമ്പോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ ഹാവിങ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യെ ദ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ലിക്വിഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ലിക്വിഡ് പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിനെയാണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ജനറലി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് നിമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിമാറ്റിക് മീൻ ത്രെഡ് ലൈക്ക് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പാനലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ അവിടെ ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം പോളറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ പോളറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഗ്ലാസിൻ്റെ നടുക്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് two glass plates each containing a light polarizer at right angles to the other plate sandwich the liquid crystal material the polarizers normally nammala sunlight ne vibrations nu parayum adhe ella direction lekkum 360 degree ella direction lekkum vibrations undayirikkum polarizer use cheyindu namukku avashyamulla sathikkulla vibrations ne mathram use cheyanayittana adhe kadathi vidanayittana baaki illa ne block cheyum adhe ipo oru horizontal polarizer aanu nu cheyinal horizontal mathram pass cheyunu vertical ne block cheyum adhe pole thaniyana vertical polarizer opposite appo angane rendu ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി റോസ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ബിൽട്ട് ഇൻ ടു വൺ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ബിൽട്ട് ഇൻ ടു അതർ പ്ലേറ്റ് ഇതും പ്ലാസ്മ പാനൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് പിക്സൽ പൊസിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഗ്ലാ പ്ലാസ്മ പാനലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നടുവിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മേലെ ഓരോ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിനും ഒരു പോളറൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളറൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്നാൽ അടുത്തതിൽ വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് പിക്സൽ പോസിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൽ സി ഡി അപ്പം ഈ ഫിഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പോളറൈസേഴ്സ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് പോണത് സോ ഈ ഇതൊരു പോളറൈസർ ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലെ ഒരു പോളറൈസർ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു കണ്ടക്ടർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കുറേ റോസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഒരു കണ്ടക്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേ
നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇതിലേ പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രം കടത്തി വിട്ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസർ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസർ ആകുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനാണെങ്കിലോ വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും കാണാനും പറ്റില്ല ഇത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണേ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുമോ ഇതാ അവിടെ ലൈറ്റ് വന്നു ലൈറ്റ് ഹൊറി വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരെ കൂടെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആവും ഇവിടെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ ട്വിസ്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേഷൻ ആയി ആ ഹോറിസോണ്ടൽ വൈബ്രേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെയുള്ളത് ഹോറിസോണ്ടൽ പോളറൈസർ ആണ് അപ്പം അതിന് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈറ്റ് നിമാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ യൂസേഴ്സ് അതായത് വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൽ സി ഡി അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടറും സോറി വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസറും ഹൊറിസോണ്ടൽ കണ്ടക്ടറും അടുത്ത ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസറും വെർട്ടിക്കൽ കണ്ടക്ടറും ദെൻ ലൈറ്റ് പോകുന്നു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിമാറ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെർട്ടിക്കലി വന്ന ലൈറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയി ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകും അതല്ല ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിമാറ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ആക്സസ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും സോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈറ്റ് വെർട്ടിക്കലി തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടാവില്ല so polarized light passing through the material is twisted so that it will pass through the opposite polarizer the light is then reflected back to the viewer to turn off the pixel we apply a voltage to two intersecting conductors to align the molecule so that light is not twisted appo parnenne ullu then ee working ne nammal parayna peru aanu passive matrix lcd to ingenatha flat panel devices ne parayindana passive matrix lcd ini idin active undu നമുക്ക് അത് കൂടി നോക്കാം സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൽ സി ഡി പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഫിഗറും ദൻ ഈ ഫിഗറും ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിക്ചറിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി കളേഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പിക്സൽ പൊസിഷനിൽ ട്രയാഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് പിക്സൽ പൊസിഷൻസിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടെക്നോളജീനെ പറയുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇത് പാസി മെട്രിക്സ് എൽ സി ഡി എന്നാണ് പറയുക ദൻ ഇവിടെ പിക്സൽ പൊസിഷനിലെല്ലാം തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ അബൌട്ട് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഹാവിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വോളിയം വെയ്റ്റ് ആൻഡ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എം എസ് സി നോൺ എം എസ് സി എം എസ് സിയിൽ എന്താ വരുന്നത് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി പ്ലാസ്മ പാനലും എൽ ഇ ഡിയും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി കേട്ടോ
എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ബ്ലോഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദ